দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন সেভেন লিগ সিমেন্ট একুশের রাতে আমি সাজিদ রুমেল আছি আপনাদের সঙ্গে এবং আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আচরণবিধি এমপিদের অধিকার আজকের আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং অ্যাডভোকেট সম রেজাল করিম আইন বিষয়ক সম্পাদক আওয়ামী লীগ আপনাদের স্বাগত জানাই আজকের অনুষ্ঠানে আমরা জানি যে কয়েকদিন যাবত এই আলোচনার একটি বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আচরণ বিধি নিয়ে নির্বাচনী বিধিতে পরিবর্তন এসেছে যে এখন থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এমপিরা বা সংসদ সদস্যরা সেখানে প্রচারে যেতে পারবেন তো এই যে সংশোধিত আনা হলো আমি প্রথমে আপনার কাছে একটু আসতে চাই যে আসলে এ নিয়ে আপনার কি ভাবছেন এই যে অভিজ্ঞতা আপনাদের সেই অভিজ্ঞতা কি বলে এটা কি ধরনের প্রভাব ফেলবে নির্বাচনে একটা নির্বাচনের জন্য আচরণ বিধি দরকার হয় কি আচরণ বিধি দ্বারা বিভিন্ন জন যারা নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বিভিন্নভাবে তো তার প্রেক্ষিতেই এই আগে যেটা ছিল আমাদের সময় অথবা আমাদের আগে আমরা আমাদের আগে যে কমিশন কমিশনের যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা সবাই একটা জিনিস চিন্তা করতেন যে সংসদ সদস্যরা এমনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান এবং আমাদের বাংলাদেশের আইনে যাই থাকুক না কেন স্থানীয় এলাকাতে ওনা তারা যখন যখন যান তখন কিন্তু প্রটোকলটা একটু স্পেশালি পায় দরকারেও বেদরকারেও পায় যেমন পুলিশ প্রশাসনই বলেন স্থানীয় প্রশাসনই বলেন তো এইসব বিষয়গুলো বিবেচনা করে এই স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা সংসদ সদস্য যারা আছেন তাদেরকে এই প্রচনার থেকে বিরত রেখেছিলাম তার কারণটা হলো এমনি তারা অত্যন্ত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক সাথে সাথে ওই সরকারি প্রশাসনগুলো তাদের সাথে মুভ করে ইচ্ছায়ও এবং অনিচ্ছাও এইসব বিবেচনা বিবেচনা করে আমরা আমরা রাখিনি তো বর্তমানে যে কমিশন আছেন ওনারা এটা গ্রহণ করেছেন তারা অবশ্যই তাদের দৃষ্টিতে ভালো করেছেন কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো যে এমনি আমি যেটা বললাম যে এমনি সংসদ সদস্যরা অত্যন্ত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল থাকেন তার এলাকায় তারপরে যে এলাকাতে গেলেই ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছা হোক তাদেরকে কিছু স্পেশাল প্রটোকল দেওয়া হয় হ্যাঁ বলা হবে কথা যে নির্বাচনের সময় ওনারা প্রচনা গলে গেলে কোনো প্রটোকল দেওয়া হবে না হবে না কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে যথেষ্ট মানে সরকারি লোকজন পেছনে ঘুরে এই প্রোটেকশানের কথাই বলে বলা হোক অথবা বিভিন্ন নিরাপত্তার কথা বলে বিভিন্নভাবে আসে এতে হয় কি সাধারণ মানুষের একটা ধারণা হয়ে যায় যে স্থানীয় প্রশাসন যা থাকে তার প্রশাসনে যা থাকে তারাও বোধ হয় ওই এমপি মহোদয় যিনি থাকেন তার কথা মতো চলে এইসব ভাবে এইসব এইসব চিন্তাগুলোতে আসলে আমাদের যখন নির্বাচন হয় আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশান হবে এবং সেখানে এখানেই সারস ভাই আমি একটু কথা বলতে চাই যে এই যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের কথা বলছেন আপনি কিন্তু যখন আপনার আমরা আমরা যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলি দেখি সেখানে যদি আমরা দেখি বিএনপি কোনো প্রার্থী সেখানে দাঁড়াচ্ছে তখন কিন্তু আমরা দেখি যে ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সবাই সেখানে গিয়ে সেই নির্বাচনে তাদের প্রচারণা অংশ নেয় কিন্তু যেহেতু আমাদের যারা ক্ষমতাসীন আছে না কারণ আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন দলের সমস্ত বড় নেতারা সরকারের মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী কিংবা বড় কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই প্রার্থীর পক্ষে বড় কোনো নেতা আসতে পারছে না তাহলে ওই প্রার্থী আওয়ামী লীগের ঘরনার কোনো প্রার্থীকে এটা বঞ্চিত করা হয় না সমান সুযোগ নষ্ট হয় না এতে একভাবে চিন্তা করলে হয় কিন্তু আমরা যেভাবে চিন্তা করেছি অথবা আমি বর্তমানে আমরা যে আমি যেভাবে ভাবছি সেটা হলো একজন কি দুইজন যদি নেতা ওই এলাকায় না যায় তাহলে কিন্তু নির্বাচন একটা এই যারা নির্বাচন করে তারা কিন্তু বিরাট বিশাল দল তারা একজন দুজন কেন্দ্রীয় নেতা না গেলে অথবা স্থানীয় নেতা কেন্দ্রে যারা আছেন তারা না গেলে কিন্তু নির্বাচনের কোনো ক্ষতি হবে না কারণ তারা বিরাট একটা দলে বিরাট তাদের জনবল বিরাট তাদের নেতা অনেক নেতা কিন্তু একটা নেতা যদি যায় যেমন একটা মন্ত্রী যদি এলাকায় যায় তার যে মন্ত্রীর যে প্রভাবটা যতই আমরা অস্বীকার করি যে না কোনো প্রভাব ফেলব তারপরে একটা প্রভাব আসে সেই কারণেই তো মন্ত্রীরা যেতে পাচ্ছে না কিন্তু আপনার এই যে মন্ত্রীরা যেতে পাচ্ছে না উপমন্ত্রী যেতে পাচ্ছে না প্রতিমন্ত্রী যেতে পাচ্ছে না আচো বিধির কারণে কিন্তু সংসদ সদস্য স্থানীয় সংসদ সদস্য তার এলাকায় সেখানেও যদি না যেতে পারে তাহলে ওই আওয়ামী লীগের যে প্রার্থীটা দাঁড়াচ্ছে তার পক্ষে বড় কোনো নেতা আসতে পারছে না তাতে আসলে একটা আপনি 
সমান রোল প্লে করছে না তো তাহলে নির্বাচন এই কথাটা বলতে ঠিক আমি একমত হচ্ছি না এইজন্য যে একজন সংসদ সদস্য একমাত্র এলাকা বড় নেতা নয় এছাড়াও একটা এসব বড় বড় দলে অনেক বড় বড় নেতা রয়েছে তারা স্থানীয়ভাবে চেষ্টা করবেন যারা সংসদ সদস্য হতে পারেন পারেননি অন্য দলের তারা যখন তারা 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 তো নির্বাচন করছেন তারাও পাস করছেন তারাও জনগণ তাদেরকে ভোট দিচ্ছে তো তারা যদি এই সংসদ সদস্য ছাড়া ভোট পেতে পারেন তাহলে যাই যেই দল ক্ষমতায় আছে তাদের এমপিরা গিয়ে না গেলে তারা ইলেকশান ঠিক হবে না এই কথা অথবা তারা সুবিধা পাবে না সংগ্রামে আমি সমরজল কোন সাহেবের কাছে আছি এই যে আপনার স্থানীয় তো অনেক নেতা আছে কেন এমপি কে সেই প্রচারণায় নামার নামতে হবে বা কেন এই আচরণ বিধিটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন দেখুন আমি প্রথম বলতে চাই যে রাজনীতির যে সংস্কৃতিটা এই সংস্কৃতিটার যদি সৃজনশীল এবং উপযোগী পরিবর্তন না হয় তাহলে শুধুমাত্র বিধি দিয়ে সব কিছু সম্ভব না আমি ধরেন খুব স্ট্রিক্ট রুলস করে দিলাম যে এমপি সাহেব বা অন্য কেউ এলাকায় যেতে পারবেন না এমপি সাহেবের যে মেশিনারিজ আছে তার যে ইনফ্লুয়েন্স আছে সেই ইনফ্লুয়েন্স পলিটিক্যাল পাওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার ফিনান্সিয়াল পাওয়ার এই পাওয়ারগুলো কিন্তু তিনি নিজে এক্সারসাইজ করেন না এটা কিন্তু তার মেশিনারিজের মধ্য দিয়ে তিনি করেন তিনি ফিজিক্যালি না গলে কিন্তু এটার এক্সারসাইজ হবে এবং উনি যদি ঢাকায় বসেও নির্দেশ দেন যেখানে এই করতে হবে ওইখানে করতে হবে সেটা কিন্তু হয়ে যায় এই জন্য সব সময় কিন্তু থাকতে হয় না ধরেন বিশ্বের বড় বড় ক্ষমতাসীন নেতাদের আমরা বলি সে খুনি এখন উনি হয়তো কোনো রাইফেলের বাটও ধরেন নাই কিন্তু খুনি বলতে কি তার অ্যাকশনে মিডিল ইস্ট সহ অনেক জায়গায় বহকর ঘটনা আমরা তাদের ওইভাবে ট্রিট করি এই জন্য বলছি যে রাজনীতির গুণগত মানের পরিবর্তন শিষ্টাচার সৃজনশীলতা এইটাকে যতটা আমরা প্র্যাকটিস করে ভালো করতে পারবো তখন কিন্তু এই বিধি প্রয়োগের সুযোগটা আসবে আর এখনকার অবস্থায় তাদের কিছু সহজ আর্গুমেন্ট আছে আমি প্রথমত আমার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে আমি মনে করি যারা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবেন তাদের এলাকায় গিয়ে আনডি ইনফ্লুয়েন্স করার সুযোগ না থাকা আইনে ভালো আমি মনে করি এখন তাদের পক্ষ থেকে যে যৌক্তিক কথাটা কোনো এমপি সাহেব বলছেন যে আমি তো ওই এলাকার ভোটার তাহলে আমি ভোট দিতে পারবো না আমার ইউনিয়নের যিনি চেয়ারম্যান হবেন বা আমার পৌরসভার যিনি মেয়র হবেন আমি কি তার মেয়র হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবো না আমি কেন নিষিদ্ধ হব আমার লেভেলের একজন অফিস ব্যক্তি যিনি অপোজিশন পার্টি তো প্রভাবশালী নেতা তারও কর্মী আছে আমি ক্ষমতাসীন দলের এমপি আমারও কর্মী আছে তো আমি তিনি যেতে পারবেন তার দলের প্রধান যেতে পারবেন আমি কেন যেতে পারবো না আমার এখানে বার হলে তাহলে কি এইটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হলো কি না তার বক্তব্যটা হলো যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের নামে বরং আমার অধিকারকে কাটিল করা হচ্ছে ধরুন আজকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে আওয়ামী লীগের একজন এমপি কনস্টিটুয়েন্সিতে যাবেন তিনি সেখানে গিয়ে কিন্তু পুলিশকে দিয়ে অর্ডার দিয়ে কাউকে পিটানো বা ভোট কাটা এইটা তিনি করবেন না তিনি করতে পারেন ভোট দিতে হবে ভোট চাইতে পারেন তিনি বলতে পারেন একে ভোট দিলে আমরা সহায়তা করব একে ভোট দিলে এই জায়গায় ডেভেলপমেন্ট হবে এই জাতীয় কথা বলতে পারেন আর পারেন তার কর্মীদেরকে মাঠে নামাতে যে তোমরা বাড়ি বাড়ি যাও ভোট চাও এভাবে কিন্তু তিনি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন এমপি সাহেবের অধীনে কিন্তু লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডাইরেক্টলি না ডিসি সাহেব এমপির অধীনে না ইউনো সাহেব এমপির অধীনে না এসপি সাহেবের এমপির অধীনে না এই জন্য অনেক জায়গায় দেখবেন এসপি ডিসি এমপি এদের ভিতরও বিরোধ লেগে আছে সরাসরি কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ ওখানে না এই জন্য তিনি গেলে তার পলিটিক্যাল ওয়ার্কারদের দিয়ে তার পলিটিক্যাল ভিশন নিয়ে তার আইডিওলজির কথা বলে তিনি তার দলের কথা বলে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন তার জায়গার পাশাপাশি অপোজিশনে যারা আছে তারাও কিন্তু বলে যে আমরা এই দল করি আমার দলের প্রার্থীকে আপনার ভোট দেওয়া উচিত কারণ আমার দলের প্রার্থী আসলে এইগুলো বলবে এই জন্য ইকুয়াল একটা অপরচুনিটির কথা যদি বলা হয় তাহলে এমপি সাহেব এই সুযোগটা পেতে পারে অবশ্যই তার রাইট আছে সেখানে কনস্টিটিউশনাল রাইটের চেয়ে কিন্তু কোনো বাইলস বড় হতে পারে না দেশের সর্বোচ্চ আইন কিন্তু সংবিধান সংবিধানকে কিন্তু নাগরিক যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে সভা সমাবেশ করার থেকে শুরু করে সব কিছু তিনি করতে পারবেন এই যে রাইটটা তাকে দেওয়া হয়েছে সেই রাইটে বলা হয়েছে আইন দ্বারা আরোপিত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে এখন কিছু বিধি নিষেধ এটা হওয়া উচিত যে ইলেকশনের সময় এমপি সাহেব ওখানে গিয়ে গম দিতে পারবেন না বিধি নিষেধ হওয়া উচিত যে এমপি সাহেব এলাকা গিয়ে বলতে পারবেন না এনাকে ভোট দিলে আমি এই কালবারটা করে দেব এই রকম ভাবে যেটা মানুষকে অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রত্যাশিত ভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে এই জাতীয় কাজ তিনি করতে পারবেন না কিন্তু পলিটিক্যালি তার কর্মীদের বা দেশবাসীকে তিনি ইনভাইট করতে যদি না দেন 
তাহলে তার পলিটিক্যাল রাইট পার্সোনাল রাইট ডেমোক্রেটিক রাইট তার কনস্টিটিউশনাল রাইট কি কিন্তু আপনি কাটিল করে ফেলতেছেন এখন একটু আপনাকে আমি প্রশ্ন করতে চাই যে যদি এমপি রা যেতে পারে তাহলে আপনি একটা কথা বলেছেন যে সে তো ওই এলাকার ভোটার সে যেতে পারবে না কেন তাহলে মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী কেন যেতে পারবে না আমার ভিউজটা হলো মন্ত্রীর অধীনে কিন্তু ডাইরেক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকে মিনিস্টারের কন্ট্রোলিং এর জায়গাটা কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপর আছে এমপি সাহেবের কিন্তু লোকাল কোনো অফিসও নাই তিনি তার পার্টি অফিসে বসেন বা ইউনোর পাশে যে এখানে চেয়ার বসেন বা ডিসি অফিসে গেলে ডিসি পাশে একটা চেয়ার দিয়ে দেন কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিন্তু ডাইরেক্ট কোনো এমপির অধীনে না এই যে জায়গাটা একাডেমিক্যালি এই জায়গাটাকে আমাদের ধারণ করতে হবে মিনিস্টার গেলে কিন্তু মিনিস্টারকে প্রোটেকশন প্রোটোকল মিনিস্টারের নির্দেশ তামিল করতে কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বাধ্য এমপির নির্দেশ কিন্তু মানতে বাধ্য না অনেক সময় মানে কি কারণে কোনো কোনো অফিসের এমনি আজ্ঞাব হয়ে থাকে যদি তিনি দল বাজ হন আওয়ামী লীগ আমলে মনে করে যে আওয়ামী লীগের এমপি আসে সার যেটা বলবে সেটা বিএনপি আমলে মনে করে আমার এমপি সাহেব আসে সার যেটা বলে সেটা এটা হলো আজ্ঞাবহ মেরুদণ্ডহীন কিছু অফিসার আছে অথবা করাপ্টেড অফিসার বা অতি পলিটিক্যাল অফিসার তারা এটা করেন কিন্তু ডাইরেক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা কিন্তু এমপি নাই এমপি নাই এই প্রসঙ্গটাতে রেজাল করিম সাহেবের কাছে যাচ্ছে যে এই যে বললেন যে শানাজ সাহেবের কাছে যাচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন উনি যে যুক্তিটা দিলেন এই যুক্তির মধ্যে দেখি যে উনি বলছেন যে এমপি যদি এলাকায় নাও যায় তাহলে তার মেশিনারিজ থাকবে মেশিনারিজ বলতে আমরা বুঝি যে কি বোঝাতে চেয়েছেন তিনি সেইটা থাকবে আরেকটা হচ্ছে যে মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপর যে নিয়ন্ত্রণ থাকে সে কর্তৃত্ব থাকে সেইটা এমপি থাকে না সেই ক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের প্রভাব থাকবে যে সেখানে যাওয়া যাবে না এটা প্রশ্ন তুলেছেন একটু উত্তর দিতেন যদি আপনি আমি রেজল ভাইয়ের সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত প্রথম কথা হলো যে এমপিরা কিন্তু ভোট দিতে পারবেন এমপি ভোট দিতে পারে আমরা যে সময় যাচ্ছিল এমপিরা ভোট দিতে পারবেন কিন্তু কোনো ওই প্রচারণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এমপিরা যেতে পারবে না এই কথা ঠিক না ও যেতে পারবে না আমি ওনার সাথে প্রচারে যেতে পারবে প্রচারে যেতে পারবে না কিন্তু ভোট দিতে হ্যাঁ প্রচারে যেতে পারবে না এখন উনি যেটা হলো গুণগত মান গুণগত পরিবর্তন যদি রাজনৈতিক রাজনৈতিক যদি সংস্কৃতি সংস্কৃতি বর্তমান যে সংস্কৃতি চলছে এটা যে যদি ফেয়ার একটা সংস্কৃতি আসে মানুষের রাজনীতির প্রতি রেসপেক্ট যদি থাকে নিজের প্রতি সবচেয়ে বড় কথা নিজের প্রতি রেসপেক্ট থাকে যে আমি এই কাজ করা আমার করা উচিত নয় এটা করবে তাহলে আর কোনো সমস্যা হয় না তো সমস্যা হয় ওখানেই যেমন আমি আমাদের সময় এক একটা ঘটনা বলছি যে আমরা ইউপি ইলেকশানে এক জায়গায় একটা ডিস্ট্রিক্টে নর্থ বেঙ্গল নর্থ বেঙ্গল একটা ডিস্ট্রিক্টে এলাকার ইউপি ইলেকশান বন্ধ করতে বাধ্য হলাম এই কারণে যে ওখানে এমপি সবকে বলছি সরে যেতে উনি সরে যাচ্ছেন না বলার পরেও সার যাচ্ছে না কয়েক বছর ওদিকে সময় চলে যাচ্ছে বন্ধ করে দিয়ে আমিরে পরে অবশ্য ঊর্ধ্বতন ওনাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে তারপরে সরেছেন এরকম একাধিক ঘটনা ঘটেছে ওই রাজনৈতিক গুণগত পরিবর্তন মান যদি উন্নত হয় অথবা পরিবর্তন হয় তাহলে আর কোনো সমস্যা নাই এটা ঠিক এখন উনি সময়ের বিষয়ে পরিবর্তন কিন্তু এখন বর্তমান বাস্তবতায় বলুন না রেজাল ভাই যেটা বলছেন যে হ্যাঁ ওর ওই এমপি সে মহোদয়ের হয়তো কোনো অফিস নাই সে কোথায় ইনফ্লুয়েন্স খাটে দিতে পারে এটা হলো থিউটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালি যেটা হয় বাংলাদেশে এমপি সাহেব গেলে যিনি স্থানীয় যারা স্থানীয় প্রশাসন থাকে পুলিশ প্রশাসন থাকে তারা ব্যস্ত হয়ে যায় কারণ এই কারণে ব্যস্ত হয় হ্যাঁ মেরুদণ্ডহীনতা তো কিছুটা আছে এছাড়াও যদি একটু ওনার মন মতো না হয় দেখা যায় পরের দিনে বদলি হয়ে হয়ে যাবে চাকরি করে কে বদলি হতে চায় কাজে অ্যাডজাস্ট করার জন্য অনেক সব ক্ষেত্রে আমি বলছি না কিছু বেশি অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এইসব ঘটনা ঘটে এইসব কারণে দেখা যায় যে এই যে এমপি মহোদয়রা গেলে খুব প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে পড়ে ইদানিং আমি আরেকটা দেখেছি যদিও আমি আমি রেজাল ভাই বলতে পারবেন এমপি মহোদয়দেরকে স্থানীয়ভাবে প্রোটোকল দেওয়া অথবা ওই প্রোটেকশন ফোর্স দেওয়া বা ইয়ার ওই হুটার বাজে গাড়ি এগুলো নিয়ে কোথাও আইনগত কোনো ভিত্তি আছে বলে জানেন না না কোথাও নাই কিন্তু সব জায়গাতেই কাজ হচ্ছে এমপি মহোদয় গেলে হুটার বাজে হুটার বেজে চলবে সামনে তারপরে প্রোটেকশন ফোর্স যাবে এই যাবে সেই যাবে এবং হুলস্থল কাণ্ড এটা কোনো ওটা কোনো আইনগত কোনো ভিত্তি নেই এগুলোই হচ্ছে খুশি করার জন্য এবং ওনারাও খুশি হন তো এই যে এই এখানে অবস্থা তো ওনার স্থানীয়ভাবে গেলে উনি যে ওনার ইনফ্লুয়েন্স দ্বারা ওই অন্যান্য যারা যেমন ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বার এদের ইনফ্লুয়েন্স করবে কি না যারা ওই যারা এইসব বিষয়গুলো থেকে যায় তো সবসময় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে একজনে যদি একটুকে আমরা যদি বাড়িত করতে পারি তার ফলে যদি টোটাল ইলেকশানট
ছাড়া তারা যদি একটু স্বস্তি বোধ করে সেই কাজটা করতে তো আমাদের আপত্তি হওয়ার কথা উচিত না এইভাবে চিন্তা করলেও আমার মনে হয় এটা না দিলেও হতো বর্তমান যে আপনার কাছে আসি বর্তমান যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এইটার প্রেক্ষিতে যদি ভাবি এই যে স্বস্তির কথাটা বললেন উনি এই স্বস্তি যদি আপনি নিশ্চিত করতে চান তাহলেও কি এমপিদের নির্বাচনে প্রচারণে রাখা যায় আপনার কি মনে হয় আমি যে কথাটা পূর্বেই বলছি এখনো বলি যে আপনি শুধু রুলস দিয়ে এমপিকে নিষিদ্ধ করলেই কিন্তু এমপি নিষিদ্ধ হয়ে যায় না এমপি যদি ঢাকায় বসে থাকেন এখান থেকে কিন্তু তিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে টেলিফোন দিয়ে বলতে পারেন যে আমার ওখানেই হচ্ছে সেখানে ইউ প্লিজ হেল্প দেন উনি যদি ফাইন্যান্স ইনভেস্ট করতে চান তাহলে উনি টাকা ইনভেস্ট করতে কিন্তু সশরীর যাওয়া লাগবে না ওনার কর্মীদের যে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটাইতে চান ওনার সশরীরে মাঠে থাকার দরকার নাই পুরন ঢাকার একজন কমিশনার বিদেশে যাওয়ার সময়ই তার শত্রুরা বা তার সঙ্গে যাদের এনিমিনিক্যাল তারা আতঙ্কে পড়ত কারণ ওই বিদেশে যাওয়ার পর একটা কিলিং হয়ে যাবে যেহেতু ওনাকে এভিডেন্স আনা যাবে না এরকম করত যদি কেউ করতেই চায় তার কিন্তু সশরীরে মাঠে থাকা লাগে না এখন তো টেলিফোনের যুগ মোবাইলের যুগ নির্দেশনার যুগ এ সব কিছুই কিন্তু করা সম্ভব আমি মনে করি আপনি আইন দ্বারা শুধু বাড়িত করলে হবে না তার মনোজাগতিক উৎকর্ষকে তার ঘুমন্ত চিন্তা চেতনাটাকে তার ভিতর দুর্বৃত্তায়নের চিন্তা চেতনা অরাজনৈতিক চিন্তা চেতনাকে এইটাকে কিভাবে স্টপ করা যায় তার আচরণ বিধির সেই ক্ষেত্রগুলোকে রচনা করতে হবে আমরা ধরুন খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ইলেকশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আসলো তিনি ছাত্র দলের একটা হল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন বা এরকম কিছু বড় নেতা ছিলেন আবার কাউন্টার আসলো যেখানে পুলিশের ভূমিকা ভালো না কাজে আপনি কিন্তু কোথাও যে স্বস্তিকর অবস্থা পাবেন না এই স্বস্তিকর অবস্থা পেতে হলে রাজনীতিবিদদের এগিয়ে আসতে হবে তাদের মানসিকতার চিন্তা করতে হবে আমি প্রায় একটা হাউজে বলি রাজনীতি হচ্ছে নীতির রাজা যেটা শ্রেষ্ঠতম নীতি যেটা সেটা ধারণ করতে হবে রাজার মতো নীতি চালাবো এটা কখনো রাজনীতি হতে পারে না এই কাপটির অর্ধেকটা ভরা থাকা অবস্থায় আপনি যদি নেগেটিভ অ্যাটিচিউডে বলতে চান তবে হাফ কাপ চা দিলেন আর যদি পজিটিভ বলতে পারেন তাহলে বলতে হবে যে আধা কাপ তো পরিপূর্ণ আছে আর একটু দিলে ভালো হয় এখন এইটার ইন্টারপ্রিটেশনটা হচ্ছে মাইন্ড সেট আপটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমাদের দেশের রাজনীতিটা আমরা যেভাবে প্রত্যাশা করি সেই জায়গায় পৌঁছাতে না পারলেও কিন্তু অনেকটা ডেভেলপ করছে নতুন প্রজন্ম কিন্তু রাজনীতির প্রতি বিমুখ এই কারণে কিছু কিছু রাজনীতিবিদদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঘৃণা জন্মছে রাজনীতিবিদরা কেন দুর্নীতিবাজ হবে রাজনীতিবিদদের কেন দুর্নীতি দেয় কারাদণ্ড হতে হবে শীর্ষ নেতা নেতৃত্বদের কেন দুর্নীতি দেয় কারাদণ্ড প্রাপ্ত হবে তখন কিন্তু ওই ছেলেমেয়েরা আমাদের বাচ্চারা তারা মনে করে এইটার নাম রাজনীতি রাজনীতি মানে ছিল আত্ম উৎসর্গ করা রাজনীতি মানে নিজেদের সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে মানুষের কল্যাণে ব্রত হিসাবে নেওয়া আর এখন রাজনীতি হলো আপনি কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির আশপাশে থাকলেও ওই উনি গল্প করতেছিলেন যে কোনো ঠিকানা নাই কিন্তু দেখা গেল চাঁদপুরে কারো চারটা পাঁচটা বিল্ডিং হয়ে যাচ্ছে এটার নাম কিন্তু রাজনীতিটা এটা হচ্ছে দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি এই জন্য শুধু রুলস করে শুধু আচরণ বিধি দিয়ে সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মাইন্ড সেট আপ আমাদের রাজনীতির গুণগত মানের পরিবর্তন রুলসটা আপনি কিছুই আপনি রুলস করে রাখলেন সব রুলস থাকলো আমি লোক পাঠাই দেবো যে গুন্ডা দিলাম পান্ডা দিলাম এখানেই হবে আপনার রুলস আমাকে কিভাবে আটকাবে কোনোভাবে আটকাতে পারো না আর একটা হলো আইনের প্রপার অ্যাপ্লিকেশন সাহনাজ ভাই একটা চমৎকার কথা বলছেন যে এক এমপির ইনফ্লুয়েন্সের কারণে ওনার ইউনিয়ন পরিষদ ইলেকশন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেক আবার ইলেকশন কমিশনের কোনো পাওয়ার নাই আর ইলেকশন কমিশনের সর্বময় পাওয়ার আছে যে কোনো মুহূর্তে ইলেকশন বন্ধ করতে পারেন সমস্ত কেন্দ্রীয় ইলেকশন বাতিল করতে পারেন এখন ওটার যদি এক্সারসাইজ কমিশনে বসে কেউ না করেন আর তিনি যদি তাকিয়ে থাকেন সরকার কি ভাবিবে খুশি হইবে কি না করা ঠিক হইবে কি না সেটা হলো তার দায়িত্ব বোধের জায়গা থেকে সব জায়গায় সুযোগ আছে সুযোগটার প্রপার অ্যাপ্লিকেশনটা হতে হবে আইনের কঠোর প্রয়োগটা হতে হবে ওই প্রয়োগ হলে একটা এমপি এক এলাকা গিয়ে যাচ্ছেতাই করলো আপনি ইলেকশন কমিশন রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন তো ইমেইল আছে টেলিফোন আছে তাৎক্ষণিকভাবে ক্যান্সেল করে দেন ইলেকশন বন্ধ করে দেন আপনি বন্ধ করে দেওয়ার পর কেম্পিয়ার এলাকা যাবে বড় নক শিরোনাম হয়ে আসবে এই জন্য বলছি যে যে যেখানে আসি ইলেকশন কমিশনে থাকি সাংবাদিকতায় থাকি নাগরিক হিসেবে থাকি আমাদের স্বশ জাগার থেকে কিন্তু একটা দায়িত্ববোধ আছে ওখান থেকে আমরা কাজ করলে কিন্তু এটা সমস্যা হওয়ার কথা না তাহলে সমস্যাটা হচ্ছে কেন আমি রেজল ভাইয়ের সাথে সম্পূর্ণ একমত তো আমি যেটা বলছি 
যে এই যে রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত দুর্বৃত্তায়ন তো কিছু রয়েছে কিছু ওভার ইনফ্লুয়েন্স করার অবস্থা তো রয়েছে কিছু সুবিধা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে তো এখন আপাতত যখন এক মুহূর্তে অথবা তাৎক্ষণিকভাবে সেটা করা যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অন্তত ওই রেজাল ভাই যেটা বললেন যে যে খারাপ মানে ইনফ্লুয়েন্স করতে চায় ঢাকায় বসেও অন্য জায়গায় বসেও করতে পারে তো সেটা করলে সেটা করলো ইনডাইরেক্টলি তো এই ইনডাইরেক্ট ওই ডাইরেক্ট অবস্থাটাকে কমাবার জন্য হলো আমরা যেটা চাচ্ছি অন্তত অন্তত কিছুটা হোক ইনডাইরেক্টলি এতটুকু হচ্ছে এই ডাইরেক্টলি ওনারা গেলে তো ডাইরেক্টলি হয়ে যাবে এই ডাইরেক্টলি অবস্থা কেউ না কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এর চেয়ে ওনারা যদি না যান তাতে পরে তাতে নির্বাচনের কোনো কোনো ভোট দিতে যাবেন না কেন যাবেন ভোট দিতে যাবেন কিন্তু ওই প্রচারণার জন্য যদি না যান তাহলে হবে কি মানুষের মধ্যে স্বস্তি বোধ করবে যে না ওনার ইনফ্লুয়েন্স সৃষ্টি করছে না আপাত দৃষ্টিতে যদিও বিভিন্নভাবে করা যায় একটা ভুল সংকেত যায় অনেকেই বলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে বা অন্য দলের পক্ষ থেকে যদি এমপিরা না যান তাহলে ওইখানে স্থানীয় নির্বাচনে মানুষ মনে করে এমপি ওই প্রার্থীর পক্ষে নাই নির্বাচনে না এটা এত এখনকার মানুষ অত্যন্ত রাজনীতি কনসাস আর কি রাজনীতি সচেতন তারা এগুলো মনে করে না এখন খুব ভালো করে জানে বরং তারা মনে করে যেমন আমার এমপি মহোদয় কে বাড়িত করার পরে এমপি যা যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ এই কমপ্লেনও আমাদের কাছে করে সাধারণ মানুষ খুব কনসাস এখন তারা এখন সব বুঝে বরং তারা বিভিন্ন আমরা যখন ছিলাম আমরা এমন এমন মানে কথাও পেয়েছি যে আপনাদের আপনাদের আইনে তো ওনাদের বাড়িতে ওনারা কেমনে আসলেন এখানে এই ঘটনাও এই ধরনের চিঠিপত্র আমাদের কাছে ছিল তখন এসেছিল কাজে এগুলো এখন কেউ মনে করবে না উনি নাই আর উনি পক্ষে বিপক্ষে থাকার বিষয় না বিষয়টা হলো বুঝেই তো ব্যক্তি ইলেকটেড হবে স্থানীয় সরকার যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে এটা দলীয় প্রতীক হয় দলীয় দলীয় প্রতীক হচ্ছে রাজনৈতিক হয়ে গেছে রাজনৈতিক হয়েছে সেখানে এমপি একজন রাজনৈতিক দলের সদস্য তার উপস্থিতি অনুপস্থিতি তো কোনো কোনো এমপি এলাকা কিন্তু নির্বাচন একটা প্রভাব থাকারই কথা এমপি রাজনৈতিক সদস্য তো মন্ত্রী আর সবাই কিন্তু কথা হলো একজন এমপি না থাকলে যদি পরিবেশ একজন যদি প্রচারণায় না থাকে তাহলে এত বড় বড় দলের প্রচারণায় কোনো ক্ষতি হবে না আর সবাই বুঝতে পারে কার ব্লেসিং কার জন্য আছে এটা বুঝতেই পারে বরং একজন এমপি যদি স্থানীয়ভাবে যায় অন্য যে প্রার্থী যারা আছে তারা ভাবে হয়তো যদি এমপি মহোদয় কিছু নাও করেন তো মনে করে ওদের ডিসি মহোদয়কে কিছু বলে আসছেন এসপি মহোদয়কে ওদের কিছু ইনফ্লুয়েন্স করতেছেন এই ভয়টুকুর থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তো তাদেরকে বাড়িত করলে এমন কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না এই নির্বাচনে কারণ নির্বাচনের জন্য যার ব্লেসিং যেদিকে সেদিকে যাবে এবং সেইভাবে চলবে এটা চলে তাহলে এটা নিয়ে আমাদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই একটা জিনিস ছোট করে আমি বলি সেটা হলো যার যার জায়গার থেকে প্রয়োগটা এরকম হওয়া উচিত আমি একটা জায়গার ঘটনা দেখে ভেরি পাওয়ারফুল একজন এমপি তিনি একটা আওয়ামী লীগের ডিস্ট্রিক্ট ইউনিটের প্রেসিডেন্ট উপজেলা ইলেকশনে তিনি ইনফ্লুয়েন্স করতে যাওয়ার চেষ্টা করলেন ওখানে একজন এসপি ছিলেন খুব অনেস্ট এসপি খুবই অনেস্ট এসপি তিনি তাকে বললেন স্যার আপনি লেখা আসবেন না বললেন আমি এখানে অন্য কাজ আসবো না স্যার কোনো কাজ আসবেন না স্যার আপনি আসলে কিন্তু আমি আইনগত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব একটা পর্যায়ে এমন অবস্থা নিলেন এমপি সাহেব কিন্তু এলাকায় ঢুকতে পারেন নাই খুব পাওয়ারফুল একটি দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থাও সেই দলের বিপক্ষের ব্যক্তি কিন্তু নির্বাচিত হল এবং নোবডি কমপ্লেন্ট অ্যাবাউট দি ইলেকশন প্রসেস কিন্তু এমপি যাওয়ার পরে ঘটনাটা অন্যরকম ঘটেও যেতে পারত এই জন্য আমার মনে হয় যে পুলিশের ভিতরে যারা আছেন ইলেকশন কমিশনে আছেন এমপি যাওয়ার পরে যদি অন্যরকম ঘটনা ঘটতে পারত যেটা বলছেন আপনি তাহলে তো এমপিদের না যাওয়া আমি বলছি যে কথাটা হলো কি আপনার বলে দিলাম যে ওই সেন্টারের আশপাশে যেন আমার প্রতিপক্ষ আমার যে মেয়র ক্যান্ডিডেট তার জন্য কেউ আসতে না পারে তখন আমার শ্বশুরে থাকা লাগবে না আপনার কনস্টেবল এনাফ আমার ডিসগাইজ এ রোল প্লে করার জন্য এই জন্য আইনের প্রপার অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু সবচেয়ে বেশি সব আইন আছে নতুন কোন আইনের দরকার নাই এই যে আচরণবিধি পরিবর্তন আচরণবিধি করা এত কিছুর দরকার নাই ইলেকশন কমিশনের কাছে যে আইন আছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে লোকাল গভর্নমেন্টের সমস্ত আইনে অথরিটি দেওয়া আছে এবং ওই সময় কিন্তু সব কিছু আন্ডার দি কন্ট্রোল অফ ইলেকশন কমিশন এসে যায় ইভেন পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে কে কোথায় থাকবে সমস্ত কিন্তু ডিসিশন তাদের রিকমেন্ডেশন হবে সব কিছুর উপরে এই জন্য ওখান থেকে যদি এক্সারসাইজ না হয় তাদেরকে যদি আমরা কাজ করতে না দিই অথবা ওখানে যে শাহনাজ সাহেবরা বসে থাকেন তারা যদি প্রপারলি না করেন আচরণ বিধি নিয়ে হয় কি তত্ত্ব কথা হয় ডিবিট ডিবেট হতে পারে মৌলিক চেঞ্জটা হয় না মৌলিক চেঞ্জ হতে গেলে 
রাজনৈতিক সদিচ্ছা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়েই পরবর্তীতে আবার আমরা ব্রেকের পরে আলাপ করছি আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাই দর্শক সেভেনিক সিমেন্ট একুশে রাতে ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন দর্শক সেভেনিক সিমেন্ট একুশে রাতে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাজেদ রোমেল আজকে আমাদের বিষয় আচরণবিধি এমপিদের অধিকার আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ শাহনেয়াজ সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং অ্যাডভোকেট সম রেজাল করিম আইন বিষয়ক সম্পাদক আওয়ামী লীগ আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের যেটা বলছিলেন আপনি যে আমাদের সংস্কৃতির পরিবর্তন দরকার সেটা যে পরিবর্তন দরকার ঠিক আছে কিন্তু একটি বিষয় আমরা বলতে চাই যে পত্র পত্রিকা কয়েকদিন যেমন গণমাধ্যমে কিছু কিছু অভিযোগ এসেছে যে আওয়ামী লীগের দাবি মেনে নিয়েই নির্বাচন কমিশন এই বিধিটি পরিবর্তন করেছে এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন এই অভিযোগটি দেখুন আওয়ামী লীগের আমি সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য আওয়ামী লীগের দাবি মেনে নিয়েই করেছে বিষয়টা এরকম না আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অনেক দাবি করা হয়েছিল ইলেকশন কমিশন কিন্তু আমাদের অনেক দাবিকে গ্রহণ করেন নাই আমরা একটা প্রাচীনতম রাজনৈতিক সংগঠন আমাদের দলীয় সিদ্ধান্তে অনেক বিষয় আমরা অ্যাপ্রোচ করেছি যেমন ডিলিমিটেশনস অন্যান্য বিষয় অনেকগুলো ইলেকশন কমিশন কিন্তু গ্রহণ করেন না ইলেকশন কমিশন যেটাকে রিজনেবল মনে করছেন সেটা গ্রহণ করছেন আবার আপনি দেখবেন বিএনপি এবং অন্যান্য দলের অনেক সাজেশন ছিল সে সাজেশনও কিন্তু ইলেকশন কমিশনের কোনো কোনো বিষয়গুলোকে তারা গ্রহণ করেছে সমস্ত দাবি দেওয়া আসতে পারে কিন্তু গ্রহণ করার অধিকারটা যাদের আছেন তারা যেটাকে রিজনেবল মনে করেন তারা সেটাকে গ্রহণ করেন এটাকে কোনোভাবে বলা যাবে না যে আওয়ামী লীগের প্রেশারে তারা গ্রহণ করেছেন দাবি তো আমাদের গ্রহণ করতে পারে আমরা অনেকগুলো দাবি অনেক সময় করেছি আমরা একসময় কেয়ারটেকার সরকার দাবি করেছি তখন কিন্তু আমাদের অপজিশন যারা ছিল তারা বলতো কেয়ারটেকার এইটা হলো পাগল এবং শিশু আমাদের দাবিটা রিজনেবিলিটি একটা সময় এস্টাবলিশ হয়েছে আবার দেখা গেল যে একটা সময় কেয়ারটেকারকে আমরা এমনভাবে অপব্যবহার করলাম যে কেয়ারটেকারের জীবন্ত কবর রচনা করলাম তখন বললাম যে এই কেয়ারটেকার দিয়ে আমাদের কি হবে সর্বোচ্চ আদালত কেয়ারটেকার সম্পর্কে একটা জাজমেন্ট দিয়ে দিল যে গণতন্ত্র ধ্বংস করার একটা প্রক্রিয়ায় মানুষ যে কেয়ারটেকার চেয়েছিল আবার সেই কেয়ারটেকারকে অপব্যাখ্যা করে বা সেটাকে অ্যাবিউজ করে যেটা করা হলো এই জন্য বলছি কোনো কিছুই কিন্তু চিরন্তন না আপনার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত জীবনে সর্বত্র দেখবেন কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থা থাকে একটা সময় কিন্তু বলা হতো যে জ্বর হলে কোনো রকম যেন তার ঠান্ডা না লাগে বাতাস না লাগে আর এখন বলা হয় যে সারা শরীরকে বরফ দিয়ে দরকার হয় মুছে দিয়ে তাকে ঠান্ডা করতে হবে রাজনীতির পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে গ্লোবালাইজেশনে অপরাধ বোধ সারা দুনিয়া যখন একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার রাজনীতির অবস্থানটাকে চেঞ্জ করতে হবে ভাই একসময়কে আমরা মনে করতে পারতাম যে আমি ভিডিও কনফারেন্স করে ভাষণ দেবো মানুষ হাস্যকর কাহিনী বলতো এখন কিন্তু সেটা বাস্তবতা আপনি ওয়ার্ল্ডের যেখানে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতে গেলেন ওখানের প্রোগ্রামটাকে বাংলাদেশে আমরা লাইভ দেখলাম এই যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অনেক কিছুর প্রয়োজন কিন্তু থাকে একটা সময় কিন্তু বলা হতো রাজনীতি করতে আসলে তার এই এই ক্যারাইটেরিয়া থাকতে হবে আজকে কিন্তু রাজনীতির ক্যারাইটেরিয়া ওরকম ভাবে নাই কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত ঢুকে গেছে কোন ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ঢুকে গেছে কোন ক্ষেত্রে মানিট ব্যান্ড ঢুকছে আবার সব রাজনৈতিক দলই এরকম সব রাজনৈতিক আবার কিছু কিছু সৃজনশীল মানুষরা কিন্তু রাজনীতির প্রতি আগ্রহ নিয়ে চলে আসছে অনেক রাজনীতিক আছে কিন্তু আপনি খুঁজে দেখবেন ঢাকা শহরে তার একটি ফ্ল্যাট নাই কিন্তু কেউ ছয়বার সাতবার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়েছে মন্ত্রী হয়েছে তার খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা শুধু বিদেশের উদাহরণ দিই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমন সজ্জন সৎ অনুকরণীয় রাজনীতিবিদ আছে এই জন্য রাজনীতির জায়গাটাকে ধারণ করতে হলে মানুষের মানসিকতার যেমন পরিবর্তন দরকার আমাদের রাজনীতির চর্চার জায়গাটার পরিবর্তন দরকার ধরুন আমি একটু কথা বলি মানে दुर्वृत्तर आशा करते राजनीतिक नहीं आलोचना उठते भयंकर घटनार संगे जड़ित उन्नी मदक जड़ित এটাকে আমরা আশা করতে পারি ডেফিনেটলি না কোন রাজনৈতিক আমরা সেই প্রসঙ্গে আসবো আপনি আচরণ বিধি প্রসঙ্গে আমি একটু আপনার কাছে পরে আসছি আপনার কাছে যাচ্ছি যে আসলে এই যে ইলেকশন কমিশন আওয়ামী লীগ যে প্রধানত তিনটি দাবি করেছে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি ইলেকশন কমিশনের আলাপের সময় সেই তার মধ্যে একটি ছিল যে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রচারণের সুযোগ দেয়া সেই দাবিটি মেনে নিয়ে যে বিধিটা পরিবর্তিত হলো তাতে কি নির্বাচন কমিশনের আস্থার জায়গা কিছুটা সংকটে পড়লো না মোটেও না 
आचरण विधि तैरी निर्वाचन कमिशन कमिशनारा बस करें मूलत निर्वाचन के भाव कन्डक्ट करना कर कारो जदि अभिजोग थे से ग्रहणजोग्य है से दल बेधे शुरानी करार को सूझ नहीं तेल से सारा जीवन खाली सुनते ही कारण आचरण विधि हल जस्ट निर्वाचन की भाव कन्डक्ट कर निर्वाचन कमिशन ही सिद्धान नीते ये पार्लामेंटे जीते है ना सुचिंत भावितगत मत निर्वाचन सबक निर्वाचन कमिशन आगे जेहतु हटात कर जरा मेन स्टेक होल्डार अथवा जरा सरसि निवाचने अंत सबाई के ना पाल निवाचने जरा सरसि अंश ग्रहण कर बड़ दल हिसाब से दो एक जन साथ आलाप कराओ जीते तब तो। सब हमें जो बार बार बोलो करते आईनगत को सुविधा नहीं द्वारा तर को निरपेक्षता नष्ट है ना और रेजल भाईर साथ ही एकमत हुए बोलिए सब ऊपर हलो राजनीतिक सांस्कृति मानसिक प्रसारता एगुलो के बड़ कर प्रसंगे बोलते हैं एक ना बोलने लगे प्रश्न आ सिंहभाग आसन जो क्षमत आवी लीगर तक स्थानीय सरकार निवाचने जी संसद सदस्य प्रचार सूझ देना कि तर से जगहटी निवाचन कमिशन जो करलो तू आस्थार संकट तैरि होना अन्दर मे मानुषार मन करी आस्थार जगह नहीं आसार जो संसद सदस्य के निवाचन स्थानीय सरकार जो निर्वाचन तो अंश ग्रहण करते ना दे मन करो एक जो नेता एलकार एक जो बड़ नेता सरसर निवाचने अंश ग्रहण कर लेंता क्योंकि तरह विपरीत जो मानुषे आस्थार जगह अन्न्य प्रार्थी आस्थार जगह बेड़े जाए जे ना इन इसे अंत ये करबें ना इनफ्लुएंस करबें उन्नी स्थानीय आसले डिसी एस पी कहिल पड़े ना सब जगह है ना माझे माझे होते ना हल भयटुकु उन् प्रार्थी थे तेरे थे ये भयगल दूर करार्जन हम हमारे मन संसद सदस्य के दूरे रखा उचित छो जमन आपके छाड़ा किसु किस संसद सदस्य आज जरा अतीत सही भूमिका पालन करेटर इतने फरीदपुर एक आवी लीगर बड़ नेता उन्हें बार बारे अनुरोध कर लम बड़े मन टे उदार कर क्षुद्रता ऐड़े दी ना थे ना गेले इलेक्शन किचु क्षति होना बर थे जो इलेक्शन एक इलेक्शन एक बाधा विघ्न सृष्टि है अथवा मानुषर मध्य सन्देह से दूर कर एक राजनीतिक नेता हिसाब से जननेता हिसाब से प्रत्येक दायित्व ये भाई चलने हमारे मन अनेक समस्या रेजल भाई कथा गए बार बारे आसे कि वोटाई मानसिक परिवर्तन टाइम सबसे बड़ा दरकार अनेक जगह जतियों निवाचन थे आरम्भ कर स्थानीय निवाचने देखे किचु किचु एम पी एवं तरा पार्लामेंट तलदा पद छो एम लोक अनुरोध करते करते अस्वस्ति जो पड़े गे तक तेज़ जिन प्रधान अथवा सरकार प्रधान के जानाते बाध्यी अथवा उन्नार अफिस के जानाते बाध्यी तपर उन्नी आबाद के चिठी हाँ हम तो एक् चले सब चिठी और निवाचन कमिशन एख आ तो यब घटना घटे निजे प्रति निजे जदि सम्मान बोध थे निजे तो से तुम करा 
আর করবে না সেই পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয় না সময় লাগবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরিবেশ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মনে আচরণ বিধিতে না থাকাই ভালো ছিল সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিটা স্থানীয়ভাবে স্থানীয় নির্বাচনে আপনার কাছে আসতে চাই যে এই যে স্থানীয় নির্বাচনের বিষয়ে যে নির্বাচন কমিশন এমপিদের প্রচারে ইয়াটা নিয়মটা করলো নতুন এই আপনি কি মনে করেন যে সেটা নিয়ে আরো মূল মূল যে স্টেক হোল্ডার উনি অংশীজনদের কথা বললেন তাদের সঙ্গে আলাপ করে নিলে একটু ভালো তো দেখুন আলাপ করে সমস্যার কোনোদিন সমাধান হবে না সব আলাপ করার ভিতর থেকে কিন্তু ডিসিশন কিন্তু ইলেকশন কমিশনকে দিতে হবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ইলেকশন কমিশনে চিফ ইলেকশন কমিশনার সহ অন্য অন্য যারা আছেন তারা একটা সার্চ কমিটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন তাদের ওয়াইজডম থেকে তারা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন এর ভিতর কনস্টিটিউশনের সঙ্গে ব্যত্যয় ঘটবে অথবা এই একটা আচরণবিধি করলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে এরকম কিছু তারা মনে করেন না এই বিধায় তারা করেছেন এই ক্ষেত্রে যদি আলোচনা করতে যান ধরেন বিএনপি তারা বলবে যে এই জাতীয় কোনো সুযোগ তাদের দেওয়া যাবে না জাতীয় পার্টির এমপিরা যে বলে এই সুযোগ আমার না দিলে আমার রাইট কাটিল হবে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা বলবেন যে আমি এলাকায় আওয়ামী লীগের সভাপতি আমি বাই দি বাই আমি এমপি হয়েছি কিন্তু আমার মূল পোস্টটা দলের সভাপতি আমি ভোট দিতে যেতে পারবো না আমার ক্যান্ডিডেটের পক্ষে মানুষ ভোট দিতে বলতে পারবো না এই ডিবেট কিন্তু অনন্তকাল চলবে কিছু কিছু ডিবেট আছে যে ডিবেট কখনো শেষ হয় না এখন এই জন্য আমি শুরুতে বলছিলাম যে অনেক ব্যবস্থাই অতীতে ছিল না কৃত ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয় তখন ওটাকে আবার চেঞ্জ করা হবে আচরণবিধি কোনো আইন না কিন্তু এটার গাইডলাইন তৈরি করা যে ফ্রি ফায়ার ইলেকশন করার জন্য কি কি করা দরকার সেইটা কিন্তু আচরণবিধি আপনার কয়জন পোলিং এজেন্ট থাকবে এটাও কিন্তু একটা আচরণের অংশ থাকে আপনি যদি বলেন যে না যে কয়জন ক্যান্ডিডেট থাকবে সবার নামে পোলিং এজেন্ট তাহলে দেখবেন বুথ যেখানে হয় ও বুথে কাজ যাবে না লম্বা একটা স্কুলে দিতে হবে কারণ অনেক জায়গা ডামি ক্যান্ডিডেট থাকে তা প্রত্যেকের নামে এক একজন এজেন্ট আসলে দেখা যায় প্রিজাইডিং অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার ওনার বসার জায়গা নেই ওদেরই জায়গা দিতে হবে এখন সব ক্ষেত্রে সব আইনের প্রপার এক্সারসাইজ দরকার নাই বাস্তবতা যেটা সেইটা দরকার ফর দ্য আর্গুমেন্টস আপনি চিফ ইলেকশন কমিশনার আমি এমপি আমি এলাকায় গেছি আমি সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করছি যেটা আমার কাছে করা উচিত না আপনি তাৎক্ষণিক ওই ইলেকশনটা বন্ধ করে দেন না এরপর এমপি এলাকায় যাওয়ার সাহস থাকবে অবশ্যই না বহু ইলেকশন কিন্তু এরকম বন্ধ হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের অনেক ইলেকশন বন্ধ হয়েছে তার পরবর্তীতে দেখা গেছে যাদের কারণে বন্ধ হয়েছে তারা এলাকায় ঢুকতে পারেন নাই কারণ পরবর্তীতে তো ইন্ডিভিজুয়াল ইলেকশন হয়েছে ওইখানে তাকে কোনো অ্যালাউ করা হয়নি এই জন্য আইনের প্রপার অ্যাপ্লিকেশন দরকার কঠোর অ্যাপ্লিকেশন দরকার ধরুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে একটা কথা হচ্ছিল যে উনি সরকারি খরচে ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন তো উনি বললেন যে আমি একটা দলের প্রধান আমাকে কি আইন দ্বারা আলাদা করা যাবে যে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শুধু বলবো এই দেশে ডেভেলপমেন্ট করতেছি আপাতত ভোটের কথা বলবো না আর একদিন এসে বলবো যে আমি সভানেত্রী আমি এখন ভোটের কথা বলতেছি এ নিয়ে ডিবেট করা যাবে রিয়েলিটি হচ্ছে আমাদের মাইন্ডসেট আছে চেঞ্জ করতে হবে রিয়েলিটি হচ্ছে আইনের অ্যাপ্লিকেশন আনতে হবে রিয়েলিটি হচ্ছে সকলকে উদার মানসিকতা নিয়ে রাজনীতির ঐক্যমতার কিছু ফান্ডামেন্টাল জায়গা আছে ওই জায়গায় পৌঁছতে হবে না হলে হবে কি শামহ যেমন আমরা বলি স্বৈরাচারের নেতা ছিল সে বলছে যে বাঘেরহাটা মিটিং করতে গেছে ওখানে মিটিং করতে দেয় না যেটা করতে চায় সেটা উনি একটা ভাষণ দিয়ে বলছে যে আমরা যা করছি সবটাই কি অন্যায় ছিল তাহলে আমরা ড্রেস ট্রেস পরে চলতাম তাহলে আপনাকে ড্রেসলেস অবস্থায় চলবেন সবটাকে নেগেটিভ ভাবা ঠিক না এই যে আচরণ বিধি নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হচ্ছে এর চেয়ে মৌলিক কিছু বিষয় আছে যে হাউ টু এম্পাওয়ার দি ইলেকশন কমিশন ইলেকশন কমিশনকে কিভাবে আরো ক্ষমতায়ন করা যায় সে বিষয়ে কিন্তু এদের কোনো সাজেশন নাই এটা যে সরকার চলে যায় পরে সরকার এসে বসে এটা ঠুটো যুগন নাথ এদেরকে বের করে দিতে হবে আবার দেখবেন নিজেরা যখন যেতে তখন যায় বলে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর যেদিন একজন হেরে যায় বলে এদের বুঝতে পারে নাই এরা হলো ঘাপটি মারা সরকারি দল এই যে মানসিক অবস্থাটা এই মানসিক অবস্থায় ইলেকশন কমিশন অনেকেই তো যেতেও চায় না কারণ ধরুন আমার বাংলাদেশের ছয়টা সিটি কর্পোরেশন একটা দল জিতল তারা যে থ্যাংকস জানিয়ে আসলো কিছুদিন পরে একটা সিটি তারা হেরে যাওয়ার পর বলল যে এই আজ্ঞাবহ ইলেকশন কমিশন কিন্তু কিচ্ছুই হবে না আর কমিশনে যারা যায় তারা বলে কি মহাবিপদ তাহলে শুধু এক পার্টিকে জিতে দিলে তারা থ্যাংকস দেবে অন্য পার্টি আমাদের প্রতি খুশি হয় না এই জন্য এই রাজনীতির জায়গাটাকে ঐক্যের একটা জায়গায় আসতে হবে সুস্থ রাজনীতি আনতে হবে সেই জায়গাটাই আসতে জায়গাটা আসতে আসতে হবে আমরা আমি আরেকটি আচরণবিধি একদম একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা এই আচরণবিধির মধ্যে আরেকটা আছে যে আপনার যে প্রতীক বা মার্কা যেটা বলি আমরা সেটাতে একেবারে প্রতিকৃতি ইউজ
কিংবা আনারসটা আপনি প্রতিকি ইউজ করতে পারেন প্রতিকি ভাবে কিন্তু আপনি সেই আস্ত আনারস আনতে পারবেন না এইটা আসলে কতটুকু প্রয়োজন ছিল মনে করেন এগুলোর আসলে এই কমিশন করেছে এটা কি জন্য করেছেন কে জানি তো এই ছোটখাটো বিষয়গুলো কে অ্যাভয়েড করেছে এখন কারণ আনারস মার্কা হলে আনারস সাথে নিয়ে গেলে এটা তো দুশের কিছু না হ্যাঁ তবে যেটা হলো জীবন্ত কোন আইনে আছে যে জীবন্ত কোন জিনিস এগে নিয়ে যাবেন যেমন হাতি নিয়ে চলতে পারবেন না কেউ বাঘ ছিল বাঘ দিয়ে চলতে পারবেন না এগুলো তো গরু ছিল এরকম হতে পারে কিন্তু এই ছোটখাটো আনো এগুলো বিষয় বোঝায় খুব বেশি ধর্তব্য কিছু হয় না এতে কোনো ইনফ্লুয়েন্সও সৃষ্টি হয় না কিছু না लुक करते तर सूझ दी धरून एकजने समर्थक समर्थक जगह भूले स्वर परवर्ती प्रस्तावक तरह जगह आसार द्वारा क्यों रामायण अशुद्ध हार मत को घटना घटे यह बोल से छोटोखाटो विषय एवयड करते हैं क्यों एक छोट नौका नहीं गल क्यों एक हाथ धान शीस नहीं गल ये तरह अपराधे कि हेटा नहीं समस्या होते हाथी बाघ बल लुक ये नहीं आटकान क्यों ओई जत प्रतिक नौका धान शीस लांगुल ये समस्या कि इलेक्शन उत्सव आनंद देखा जाए विषादे परिणत जीवन तो प्रतिक नहीं चला जा मैं प्रचारणा अंश ग्रहण कर स्पष्ट कर आचरण विधि समर्थक ना देखो যেগুলো যে হয় প্রবলেম হয় যেমন আপনাকে বললাম যে কিছু কিছু প্রবলেম হয়ে যায় তো মানসিক যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মানসিক উন্নতি না ঘটবে এই প্রবলেমগুলোকে ট্যাকেল করতে নির্বাচন কমিশনের আসলে হিমশিম খেতে হয় খেতে হয় থ্যাংক ইউ আপনাকে মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ এবং সমরেজুল করিম সাহেব আপনাকেও ধন্যবাদ আপনারা প্রাণবন্ত একটা আলোচনা করেছেন এবং আমরাও চাইব যে আসলে আমাদের যে সামনের স্থানীয় সরকার ন নির্বাচন নয় শুধু সব নির্বাচনে অবাস সুষ্ঠু এবং খুবই নিরপেক্ষভাবে হোক এবং যেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা আমাদের প্রকৃত প্রতিফলন প্রতিফলন ঘটুক এবং সেই জায়গায় নির্বাচন কমিশন जा जा भूमिका नारेटा निक और स्वाधीन भाव निक प्रभावित हो ना निक से ही कमन कर सामने सुंदर सूष्ठ निवाचन मध्य दिए ये गणतंत्र और सुदृढ़ जगह थकुक से ही कमना करी आज के सेवन इंग्रीमेंट एकुशे रतर एखे समाप्ति टन सबा के शुभरत्रि